Praise the Lord, Ruth and Joy. Praise the Lord, Akashanaya. Praise the Lord, Akashanaya. Praise the Lord, Akashanaya. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Amalir, Facebook Live lo. Facebook Live chest na naman. Na Facebook Live or agan na host ni sa ko. Yes. Jyoti Krishna kya ti? Padukun na dekha. ज्योति मोबाइल फोन कोपन मन मुझे आ गोड़क पल्ल पे बे आ गोड़क सर्चेकना गोड़क ओपन चस्ता कदा आ गोड़क कर्र मन मुंक उठा अभी इला उठा कदा दादानी बल्ल पे दिन मोबाइल फोन पे मतलब पन जो दूसान अब अंदर ना अंदर गोड़क उको इंट प्रति इंट गोड़ उ गोड़क उ गोड़क में अटे 
బల్ల ఉండి కూర్చి ఉంటే పర్లేదు కింద కూర్చుండే వాళ్ళ కోసం మాత్రమే అది కింద కూర్చుండే వాళ్ళు నేల మీద మొబైల్ ఫోన్ పెట్టుకోకుండా ఎత్తుగా ఏదైనా పెట్టమంటున్నాం ఒక బకెట్ పెట్టమంటున్నాం బకెట్ తీస్తే మమ్మీ కొడతారు ఎందుకంటే బాత్రూమ్ లో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉండకపోతే గొడవ అవుతుంది కొన్ని పుస్తకాలు పెట్టుకోమంటున్నాం పుస్తకాలు ఎత్తి దించేటప్పుడు మీకు బాధ వస్తుంది గొడుగు అది తేలిగ్గా ఉంటది కదా ఈజీ ప్రస్తుతం వర్షం రావట్లేదు కాబట్టి ఎవరు మిమ్మల్ని ఏమనరు కాబట్టి గొడుగు ఓపెన్ చేసేసుకొని ముందు పెట్టుకుంటారు ఆ మొబైల్ ఫోన్ చాలా తేలికగా ఉంటది కాబట్టి ఆ గొడుగు మీద మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు ట్రై చేద్దాం బెనెట్ అనే కూడా ఏమైనా కొత్త ఐడియాలు ఇద్దాం ఇస్తాను చూద్దాం ఏమైనా నేను నీకు కొత్త ఐడియా ఇస్తాను దాన్ని డెవలప్ చేయనా అమ్మా ఓకే నిర్మలమ్మ వచ్చేసారు అన్న ప్రయస్తున్నాడన్న ప్రజల ప్రజల ఓకే మరి వీడియో చాలా మంది ఆఫ్ చేసిన అక్కడ కనబడతలేరు అర్థం చేసుకుందామా వన్ టూ త్రీ పలుకు మన తండ్రి దేవ ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని మాకు దయచేసి ఈ రోజు అంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి సండే స్కూల్ కి అటెండ్ అయ్యే గొప్ప అవకాశాన్ని మాకు దయచేసినందుకు నా చెల్లించుకుంటున్నాం దేవ మేము మా సండే స్కూల్ ని స్టార్ట్ చేయచుండగా మీ కాపుదల మీ భద్రత స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మేము చేసే ప్రతి పనిలో మేము నేర్చుకున్న ప్రతి విషయంలో మీ సహాయం మీ సన్నిధి కాపుదల దయచేసి నడిపిస్తారని నమ్ముతున్నాం దేవ ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ పర్సన్స్ ని శ్యామలే మంకుల్ని శ్యామల అక్క నిమ్మి అక్క వాళ్ళందరినీ దేవ మీ కాపుదల్లో భద్రపరచుకొని కావాల్సిన ఆరోగ్యాన్ని బలాన్ని శక్తిని దయచేసి నడిపిస్తారని నమ్ముతున్నాం దేవ దేవ మరి ముఖ్యంగా ఆ సెలీనా ఒక ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి ఉన్న దేవ దేవ తన చేతికి ఆయన గాయాన్ని ముట్టి స్వస్థపరచండి ఆ దాని కంప్లీట్ హీలింగ్ గాయానికి దయచేసి నడిపించమని మీ సన్నిధిలో పెడుతున్నాం దేవ దేవ ఇంకా జరుగు ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ని దేవ మీ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ నామం ఘనత కొరకై మేము వాడబడలాగున మీ సహాయం దయచేసి నడిపించమని కోరుచు ప్రభైన యశ క్రీస్తాముని ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమెన్ అమెన్ త్రీ టూ వన్ అక్క వన్ టూ త్రీ చెప్పక ముందే చాలా మంది చేతులు చేశారు అక్క కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిసేసారు అక్క అన్న నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రేర్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది కళ్ళు మూసుకోలేదు అన్న నేను చూస్తున్నా మరి నిన్న గుడ్ గర్ల్స్ గుడ్ బాయ్స్ అని చెప్పారు కదా అక్క అందరూ మినీ అక్క చెప్పు వీటిని అక్క అక్క వచ్చేసి అందరూ ఆన్ చేసేసుకుంటున్నారు ఆన్ చేసుకున్నారా 
రెడీగా ఉన్నారు ఆ పిల్లలు మరి దేవుని మహిమ పచ్చటకు మీరందరు కూడా మీ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి పిల్లలు దేవునికి ఎంతో సుద్ధులు చెల్లించాలంటే మీకున్న ఎనర్జీ మొత్తం దేవునికి మహిమ పచ్చడానికి ఉపయోగించాలి అవునా కదా తిన్నారు కదా మధ్యాహ్నం మంచిగా తృప్తిగా తిన్నారు కదా మన దేవునికి ఈ సుద్ధులు చెల్లించాలంటే యాక్షన్ సాంగ్ చేయాలి పిల్లలు హండ్రెడ్ స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాక్షన్ సాంగ్ ఉంటారు సో మన ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసేద్దాం ఓకేనా మీరందరూ వెరీ గుడ్ అండ్ గుడ్ గుడ్ గర్ల్స్ అండ్ గుడ్ బాయ్స్ కాబట్టి మనం ఇవాళ యాక్షన్ సాంగ్ కనిపోతాం సరదా సరదాగా ఆడదాం ఓకేనా పిల్లలు వచ్చేయండి సరదా సరదా అడరా సోదరా సరదా సరదా అడరా సోదరా ఓకే మోన్ గో గేమ్ నీవు అడరా సోదరా స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆడి నీవు విన్న వాలిరా సింధుల గెలవాలి ఎన్నో మెడల్స్ తేవాలి అందరిలో వెలగాలి విశ్వాసంలో నడవాలి సింధుల గెలవాలి ఎన్నో మెడల్స్ తేవాలి అందరిలో వెలగాలి విశ్వాసంలో నడవాలి ఏ ఆట ఆడిన దేవుడు మెచ్చాలి ఏ చోట నీ ఉన్న ఆయన హెచ్చాలి ఏ ఆట ఆడిన దేవుడు మెచ్చాలి సరదా సరదా అడరా సోదరా సరదా సరదా అడరా సోదరా ఓకి మోన్ గో గేమ్ నీవు అడరా సోదరా స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆడి నీవు విన్న వాలిరా సింధుల గెలవాలి ఎన్నో మెడల్స్ తేవాలి అందరిలో వెలగాలి విశ్వాస కాబట్టి ఒక విషయాన్ని మీరు గ్రహించాలి ఇంకోసారి చేద్దామా రెడీగా ఉన్నారా ఎస్ సరదా సరదా అడరా సోదరా సరదా సరదా అడరా సోదరా ఓకే మోన్ గో గేమ్ నీవు అడరా సోదరా స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆడి నీవు విన్న వాలిరా సింధుల గెలవాలి ఎన్నో మెడల్స్ తేవాలి అందరిలో వెలగాలి విశ్వాసంలో నడవాలి సింధుల గెలవాలి ఎన్నో మెడల్స్ తేవాలి అందరిలో వెలగాలి విశ్వాసంలో నడవాలి ఏ ఆట ఆడిన దేవుడు మెచ్చాలి ఏ చోట నీ ఉన్న ఆయన హెచ్చాలి ఏ ఆట ఆడిన దేవుడు మెచ్చాలి ఏ చోట నీ ఉన్న ఆయన హెచ్చ 
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸರದ ಸರದ ಅಡರ ಸುದರ ಸರದ ಸರದ ಅಡರ ಸುದರ ಕೋಕಿ ಮೋನ್ ಕೋಕಿ ನೀವು ಅಡರ ಸುದರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿ ನೀವು ಭಿನ್ನ ವಾಲಿರ ಸಿಂಧೂಲ ಕೆಲವಾಲಿ ಇನ್ನೋ ಮೆಡಲ್ಸ್ ದೇವಾಲಿ ಅಂದರಿಲೋ ಬೆಲಗಾಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ
జాగ్రత్త నిమిత్తం లాక్డౌన్ లో ఉన్నాం కదా అందరం మేడం మరి వాళ్ళని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈయన ఎవరు బెన్ని అంటున్నారు డాక్టర్ బాబు అంటున్నారు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు మేడం ఈయన సార్ అని చెప్తారు డిఏఓ సార్ అని చెప్తారు అయ్యో డిఏఓ సార్ అని అర్థం కావట్లేదు అరే పిల్లలు స్కూల్ సెలవు సెలవు లేకపోయిపోయి పిల్లలు మీకు ఒక విషయం అర్థమైందా ఈ రోజు సార్ వచ్చారు కదా మన మధ్యలోకి మీరందరూ ఇంతవరకు చేసిన యాక్టివిటీస్ చాలా ఉన్నాయి కదా మీకు బాగా నచ్చిన ఒక యాక్టివిటీ తీసుకొని రెడీగా ఉంచుకోండి పిల్లలు ఓకేనా పిల్లలు మీ మీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడైతే ప్రచులక స్పాట్లైట్ చేస్తుందో మీరు చూపి మీరు చేసిన యాక్టివిటీ ది బెస్ట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది కదా మీకు అది తీసుకొచ్చి రెడీగా చూపించారు ఓకేనా పిల్లలు మనం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు కదా సార్ ఇంకా మనల్ని మెచ్చుకోవాలి ఆ మనకి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా రావాలి కదా అన్నా కదా పిల్లలు అందరు రెడీయా మీ యాక్టివిటీ చూపిస్తారా పిల్లలు మీరందరు రెడీ ఉండండి ఇంకొచ్చేస్తారు డిఓ సార్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చూపించిన చేసినట్లు తెలియన యాక్టివిటీ చూపించు ఇంకేమీ మాట్లాడద్దు ఫస్ట్ యాక్టివిటీ చూపించు ఎక్స్ట్రా మనం మాట్లాడుతున్నా ఓకేనా 
ఈ రోజు ఓవర్ కనే కాదు మీ రన్ వరకు ఈ టూ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఈ టూ హండ్రెడ్ డేస్ లో చేసిన వర్క్ లో ఏదైనా గానీ మీరు బెస్ట్ చూపించండి అందులో మీరు సెలెక్ట్ చేస్తాం మేము ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ చాలా ఉన్నాయి కదా ఓకే వెరీ గుడ్ నేను చాలా బాగా అన్ని వర్క్స్ రాసుకున్నా నాన్న వెరీ గుడ్ వా ఏముంది లోపల వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చేశారు చూపించే వాళ్ళ ఒక హోంవర్క్ పార్ట్ గురించి 
అది ఏ లెసన్ అది చెప్పు నాకు అదే అదే పాట్ అది లెసన్ నా లెసన్ గురించి చెప్పి నాకు ఒకసారి ఆ లెసన్ లో ఎవరు ఉన్నారు పాట్ ఎందుకు వాడారు ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం సార్ తో మాట్లాడుతున్నాం వెనకాల సార్ ముందు సార్ తగిలించు సరేనా ఈ సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాడు మనం చూసుకో ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు మన దగ్గర
మెమరీ వర్క్ సార్ ఇది దేని నుంచి తీసుకున్నారనే దానికి అండ్ దిస్ ఈస్ దాంట్లో ఉన్న మనం నేర్చుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ 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 ప్రైస్ లో ప్రైస్ లో సార్ ప్రైస్ లో చాలా పెద్ద పెద్ద కేటల్ పెట్టారు మీరు అవునా <laughs> ఇది నా వెస్ట్ ఫామ్ వర్క్ సార్ సమరే స్త్రీ ఓకే వెరీ గుడ్ నానా వా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ Okay, very good now. Okay, very good. Okay, next. Next floor, sir. Next floor. Next floor. Ah, ok. 
ओके सर चूपी ओके अम्मा इंका चेसिट बेस्ट ओके 
ओके वेरी गुड नाना वेरी गुड ओके नेक्स्ट मल्ली हैंड रेस्ट जैसे रिंदुक मेरो प्रेयर रिक्वेस्ट आपका स्ने प्रत्येक प्रार्थना प्रभ मर बिड कीत गोर प्रभ मर कल्ला गुच्छको इंटेंडी प्रभ आ गायानी स्वस्थपरचम अड़कुचुना तिड एंत आश तो प्रभ मरी स्ने प्रार्थन चे अभी स्वस्थता कागल तो अने नमक प्रभ यह समय में अड़े इंटा प्रभ बिड ऐसी विश्वास बलपरचम अड़कुचुना तीन मरी चेन बिडल प्रभ स्ने कंटे निमित्त प्रार्थन चू उ ना लपल गायानी तीन ये नाम स्वस्थपरचम अड़कुचु ना मर बिडन मे चत अगर ये नाम ब्रतिमला वेड़कोचुना ती आम ओके पिलिंग से प्रेयर ज्ञापक स्ने चपला
సరే సార్ ఓకే అమ్మా ఓకే ఓకే అమ్మా ఓకే ప్రైస్ ఫ్లోర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే అమ్మా టైం 5 5 అయ్యింది ఆ నెక్స్ట్ నా నెక్స్ట్ లేదు ఓష్ అయిపై అయిపై మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తా ఉండండి 
మా పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ వర్క్ బుక్స్ వాళ్ళ బ్యాగ్స్ అన్ని కూడా చక్కగా పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడు మిస్ అవ్వరు చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఉండి <laughs> 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 చాలా జాయ్ఫుల్ గా ఉన్నారండి జాయ్ వచ్చేస్తాడే ముందుకి చాలా ఆనందంగా గడిపారు పిల్లలందరు ఈ సమయంలో అప్పుడు జాయ్ లిల్లి పిలిచేస్తారు డాడీ డాడీ మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది సంతోషంగా గడిపారు పిల్లలందరూ సార్ ని చూసి అన్ని సార్ గారు ప్రైజ్ రా సార్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇది దేవుని పిలుపు నాకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఒక్కొక్కరిని పిలిచాడు దేవుడు ఒక్క అంటే మీరు మనం ఏ ఏ పనులు చేస్తున్నామో ఆ పని చేయడానికి దేవుడు పిలిచాడు ఆ పిలుపులో ప్రతి ఒక్కరు మనం నమ్మకంగా ఉన్నాం అంటే స్టూడెంట్స్ ని స్టూడెంట్స్ గా పిలిచాడు వాళ్ళు స్టూడెంట్ పాత్రలో నమ్మకంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత టీచర్స్ ని టీచర్స్ గా పిలిచాడు వాళ్ళ పాత్రలో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు నమ్మకంగా ఉండబట్టి ఇది జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ప్రజలని హోస్ట్ చేయడానికి హోస్ట్ చేయడానికి పిలిచాడు ప్రజలని నమ్మకంగా ఉండే కాబట్టి జరుగుతుంది ఈ మనలో ఎవరు నమ్మకం తప్పిపోయినా ఇది కుదరదు బెన్ని తను జోకర్ బాబాయ్ పోర్షన్ లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు మరి ఆఫీసర్ స్కూల్ స్కూల్ ఆఫీసర్ పోర్షన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇన్స్పెక్టర్ పోర్షన్ ఏనా ఓకే అలా అంటే తను అప్పుడప్పుడు కనబడినా కనబడినంతసేపు ఏదో చేసేద్దామని అనుకోకుండా ఆ పాత్రలో నమ్మకంగా జీవిస్తాడు కాబట్టి ఇదంతా అందరి నమ్మకత్వం కలిస్తే ఇది జరుగుతుంది నిజంగా పిల్లల్ని ఎంతో ప్రేమించి అందరికంటే ఎక్కువగా పిల్లల్ని బాగా ప్రేమించి ఎంత వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించారు అన్న బట్టి మీకు అన్న ఇంకా రాబోయే రోజులో మా పిల్లలు అందరికీ ఏమన్నా చేయాలనుకుంటున్నారా చాలా చాలా చేయాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ముందుగా బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ మనం త్వరలోనే ఎస్టాబ్లిష్ పరిచయం చేయబోతున్నాం పిల్లలకు ఇప్పుడు ఇంకా దగ్గర క్లోజ్ గా టీచర్స్ ఉంటారు ఇక బ్రేక్అవుట్ రూమ్ అంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ముప్పై ముగ్గురు అంటే మనం ఇందులో మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆరుగురు మనం ఉన్నామమ్మా అంటే మన ఆరుగురు తీసేస్తే ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు మంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అంటే ఇరవై ఏడు అంటే మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాంట్లో నలభై వేసి ఐదు వేసి ఉన్నారు అనుకోండి ఒక యాభై ఒక యాభై మంది నలభై మంది ఉన్నా అనుకుందాం ఈ నలభై మందిని ఇరవై వేసి మంది చొప్పున రెండు మనం రెండు రెండు రూమ్స్ చేస్తాం ఇరవై మంది ఒక రూమ్ లోను ఇంకో ఇరవై మంది ఇంకో రూమ్ లో చేసి ఇద్దరు టీచర్స్ ఉంటారు అప్పుడు మనం ఏ రోజు అంటే 
అంటే సగం సగం మంది అమ్మ ప్రజల రేపేమో ఇప్పుడు మెర్సీ ఐజ్ అక్కడ ఉన్నారు నలుగురు ఉన్నారు కదమ్మా ఆరు నలుగురు ఏడు కొట్టలేము మనం రూత్ జాయ్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని వేడు కొట్టలేదు అంటే ఇలాగా అలా మొత్తం మీరు తలకాయలు లెక్క పెట్టాలి రేపు రేపు తలకాయలు లెక్క పెట్టి ఇరవై తలకాయలు ఒకవైపు ఇంకో ఇరవై తలకాయలు ఇంకో వైపు పెట్టాలి మీరు కాబట్టి రేపు ఏం చేస్తామంటే ఆ వెడి తీసేస్తాం రెండు రూములు అంటే ఇప్పుడు రేపు ఆనంద ఆనంద అక్కలు వస్తారు బ్లస్ అక్క ఒకటి వస్తారు ఆనంద అక్క ఆనంద అన్నయ్య బ్లస్ అక్క ఆనందనే కొంతమందికి పాఠం చెప్తారు బ్లస్ యాక కొంతమందికి పాఠం చెప్తారు మాకు బ్లస్ యాక పాఠం కావాలని మీరు కోరుకుంటే కుదరదు దేవుడు ఎవరిని ఇస్తే వాళ్ళ పాఠం వింటారంటే కాబట్టి రేపటి నుంచి ఇద్దరు టీచర్స్ మనతో ఉంటారు పాఠం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అందరూ కలిసి ఒక రూమ్ లోకి వచ్చేస్తాం ఓకేనా కాబట్టి ప్రార్థన చేయండి అయితే ఈ విధంగా చేయడం బట్టి టీచర్స్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా తయారవుతారు ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ గా తయారవుతారు ఇప్పుడు శ్యామలక్క నిర్మలక్క ఎందుకు అందరికంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏమనుకున్నా అంటే అందరికీ అలాగే ఎక్కువ అవకాశాలు ఇస్తే ఆ అందరు ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఉంటారు కదా ఆ అని అనుకున్నాం కాబట్టి ప్రార్థన చేయండి రేప రేపటి నుండి అంటే తర్వాత తర్వాత ఎవ్రీ డే ఉంటుంది బ్రేక్అవుట్ రూమ్ మధ్యలో లేకపోయినా తీసుకురండి ఎలా ఉంది రోజు రియా కళ్ళు ఇంత పెద్ద చేస్ట్ వస్తుంది రియా బాగుందా రియా ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి మాట్లాడు అన్ని దాని నుంచి చేయి చూపిస్తుంది పాప మనం ఏమో టైం ఇవ్వలేదు చెప్పు రియా రాజమండ్రిలో ఉన్నాడా అయితే ప్రార్థన చేద్దామా చేద్దామా చేస్తే తగ్గిపోతాయా ప్రార్థన ప్రార్థన ఎవరికి చేయాలి ఏమని చెప్పాలి ఏసైకి జో గురించి ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేయాలి మనందరం కూడా చేద్దాం ఆ వన్ మినిట్ ప్రేయర్ చేద్దాం మీరు ఒక నిమ్మక్క వచ్చి లెసన్ చెప్తుంది ఓకే మరి రియా తన చిన్న తమ్ముడు గురించి రిక్వెస్ట్ చేసింది కదా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఓకే అందరు జో గురించి ప్రేయర్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళందరూ చేతులు జోడించండి కళ్ళు మూసుకోండి 
ప్రేమ గల తండ్రి అయ్యా మీకు వందనాలు ప్రభ నీ కృపలో తండ్రి మరి సమయంలోనైనా రియా యొక్క ఆశ మీరు చూసి నారు ప్రభ నీ సన్నిధిలో నీకు చెప్తే ఆ చిన్న బిడ్డకు వామిటింగ్స్ తగ్గుతాయనే నమ్మకంతో ప్రభ బిడ్డ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుండగా నాయన మరి జో నిమిత్తం మేం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి చాలా అలాగే చంటి బిడ్డలందరూ కూడా నీ సన్నిధిలో ప్రభ నమ్మకంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు నాయన మరి ముఖ్యంగా రియా యొక్క నమ్మకాన్ని మీరు బలపరచండి విశ్వాసాన్ని బలపరచండి తండ్రి ఏసయ్యా బిడ్డ నీ వైపు చూస్తూ ఉంటుండగా తండ్రి నా అక్కడి నుంచి కూడా ప్రభ తను చేయి చూపిస్తూ నేనేమైనా సరే చిన్న తమ్ముడు గురించి ప్రార్థన చేయించాలనే ఆశ ప్రభ బిడ్డలు ఉంటుండగా నాయన ఆశ గల ప్రాణాన్ని మేలుతో నింపు చెప్పిన చెప్పి ఉన్న గొప్ప దేవ మీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అడగండి నేను ఇస్తానని నువ్వు చెప్పి ఉన్నావు ప్రభ కాబట్టి జో నిమిత్తం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఇక్కడ మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా నాయన మీరు మా మధ్యన ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభ మా ప్రార్థన మీరు వింటున్నారు కాబట్టి నాయన మరి అక్కడ ఉన్న ఆ జో జోకి జరుగుతున్న వామిటింగ్స్ నాయన ఏసు నామంలో మీరే ఆపివేయమని అడుగుంచున్నాం తండ్రి ఆ బిడ్డకు నూతన స్వస్థతని ఇవ్వండి ప్రభ మరి రేపటి దినమున రియా గొప్ప సాక్ష్యం చెప్పడానికి కూడా మీరే సహాయం చేయండి ఇదే సమయంలో ఆ జోని ప్రభ మీరు ముట్టి స్వస్థపరచమని కడుపు లోపల ఉన్నటువంటి ఏ అనారోగ్యమైన కూడా ఏసు నామంలో మీరే స్వస్థపరచమని అడుగుచ్చు జోని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటా అలా రియాకు ఉన్న విశ్వాసం మీరు మరింతగా బలపరచమని అడుగుచ్చు ఏసు నామంలో బ్రతిమిలాడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి అమెయిన్ రియా గాడ్ బ్లెస్ యూ నువ్వు నీ చిన్న తమ్ముడు గురించి అడిగావు ప్రార్థన చేయించావు మాకు మళ్ళా రేపు ఏ విషయం చెప్తూ కానీ ఓకేనా రియా ప్రైస్ లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ కావచ్చు నిమ్మి అక్క చాలా చాలా లెసన్స్ మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం కదా ఈ రోజు నేను మీకు ఒక బైబిల్ చూపించబోతున్నాను మీ అందరికి బైబిల్స్ ఉన్నాయా మీ అందరి దగ్గర బైబిల్ చూపించండి ఒకసారి మీ బైబిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూపించండి పిల్లలు సక్లాక్షి ద్వారా తాను కూడా మీకే ఎలాంటి వందనములు స్థితికి స్తోత్రంలయ్యా ఇంతవరకు మీ కృపల మమ్మల్ని భద్రపరిచిన తండ్రి మీ స్తోత్రములు మేము అనేక మీద విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మీరు మాకు సహాయం చేశారు ప్రభావం రేపటి నుంచి కొత్త ప్రోగ్రాం మాకు మాకు నేర్పించిన తండ్రి మీకు స్తోత్రములయ్యా ఇక్కడ మేము నేర్చుకుని పోతున్న వాక్య భావం అంతా పట్టుకుని మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నిన్ను నా నన్ను నీ శిలువ చాటిన మరుగు పరచని నోటికి బోరుగా ఉంచండి తన్ని యొక్క అభిషేకం నాపై ఉంచండి ప్రభా చేరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీ పాలన తండ్రి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి అర్థం వదిలితో మీరే మాకు బోధించమని మీరు మాత్రం మహిమ పొందుకోమని ఏ సునామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెన్ ఆ మెన్ చిల్డ్రన్ ఓకే ఈ రోజు మన ఒక నా దగ్గర ఒక బైబిల్ ఉంది పిల్లలు మీరు ఎక్కడ బైబిల్ ఉందా అయితే మీరు మీ దగ్గర చాలా మంది బైబిల్స్ చూపించారు కొంచెం చిరిగిపోయి అలా అలా ఉన్నాయి పిల్లలు మనం ఎప్పుడైనా మనం బట్టలు చిరిగిపోతే బయటకు ఏంటి వేసుకొని వెళ్తామా అలా వేసుకెళ్ళాం కదా కొంచెం పాత అయిపోయినా పొట్టి అయిపోయినా వెంటనే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా ఉంటాం కదా కాబట్టి కానీ మన బైబిల్ అమ్మాలు జీన్స్ అని జీన్స్ జీన్ పైన చింపుకొని మరి వేసుకుంటున్నారు అవునన్న నిన్న మనం చూసాం ఎవరు వేసినా పిచ్చోళ్ళు అలా చేస్తుంటారు మంచోళ్ళు అలా చేయరు అవునవును పిల్లలు మీకు అర్థమైందా మన 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 బట్టల దగ్గర చిరిగిపోయి మన మోకాల మోకాల దగ్గర చిరిగిపోయిన బట్టలు అలా వేసుకొని వెళ్తున్నా పిల్లలు మనం వాళ్ళు వేసుకోకూడదు అంత ముందు రోజులు అలా చిరిగిపోయింటే ఏం చిరిగిపోయింది అని చెప్తా బాబా మమ్మీ ఏం చేసి కుర్చేసి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడైతే మనం ఇలా కట్ చేసేసి బట్ట మనం వేసుకుని వెళ్తున్నాం కదా పిల్లలు అస్సలు మనం వేసుకోకూడదు దేవుని అంగీకరించిన మనము దేవునికి ఇష్టలుగానే మనం బయటకు వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు మన బట్టలు మంచిగా ఉండాలి మన ప్రవర్తన మంచిగా ఉండాలి మన చూపు మన వినికి మాట అన్ని కూడా మంచిగా ఉండాలి మనం నేర్చుకున్నాం కదా మనం ఒక స్కేల్ తో గేట్ తీసినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అని తిన్న మార్గంలో వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను చూసినప్పుడు నీ పేరు దగ్గర ఇంటు మార్పు ఉండకూడదు అని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కదా మన ప్రవర్తనలో మన బట్టల విషయంలో మన వేషాలు అంతట్లో కూడా తప్పుగా ఉంటే ఏమవుతుంది మనల్ని అక్కడ ఇంటి కొట్టేసిన పర్లో రాజ్యం మనం వెళ్ళలేం పిల్లలు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం ఈ రోజు ఈ బైబిల్ మీ దగ్గర ఉండి అది పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అంతేకాకుండా నీట్ గా ఉండాలి మీరు వాడిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్లి ఎత్తేని స్థలంలో జాగ్రత్తగా పెట్టాలి పిల్లలు మీరు చర్చకి తీసుకెళ్ళాలి ఉదా ఉదయాన్నే బైబిల్ చదువుకోవాలి బైబిల్ లో ఎన్ని ఎన్ని కొత్త కొత్త విషయాలు ఉన్నాయో తెలుసా రోజు రోజు ఒక్క లెసనే 
మనకి అక్క వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి మన ఐదుగుట్టల గురించి మన ఒక అక్క చెప్పారు అంతకుముందు ఇంకొకరు చెప్పారు అలా మన ఒక్కొక్క లెసన్ రెండు మూడు సార్లు వింటున్నాము అనంటే ఆ లెసన్ లో కొత్త కొత్త మాటలు మనం నేర్చుకుంటాం కదా పిల్లలు ఈ వాక్యంలో విన్నది ఏమో నా కాపరి అనే మాట ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా మనకు అర్థమవుతుంది తెలుసా కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధ వాక్య గ్రంథాన్ని మనం ప్రజలు చదవాలి జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి ఎత్తైన స్థలంలో భద్రపరచాలి పిల్లలు ఒకవేళ మీ దగ్గర మీ పేరు మీద కనుక బైబిల్ లేకపోతే ఈ సంవత్సరం మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలి పిల్లలు సరే ఒకవేళ మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా ఒక బైబిల్ ప్రజెంట్ చేయాలి పిల్లలు సరైనా చాలా మంది దగ్గర పాత పాత బైబిల్ చిరిగిపోయినా అలా వద్దు ఎందుకంటే మన బట్టలు చిరిగిపోయినా మన ఇంట్లో వస్తువులు పాడైపోయినా బయట పాడేయడం లేకపోతే ఎవరికైనా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ అవి మనం ఎట్టి వరుసలు వాడం కదా బైబిల్ కదా బైబిల్ వాక్యము ఈ వాక్యం పరిశుద్ధమైంది కనుక కనుక వాక్యమే దేవుడు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా మనం భద్రపరచుకోవాలి సరేనా పిల్లలు గ్యాబ్లెస్యూ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న బైబిల్ లో ఏ విషయాలు ఉన్నాయో మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంతకు కూడా అంతకుముందు కూడా ఒక బైబిల్ మీకు చూపించాను ఆ బైబిల్ లో ఉన్న విషయాలు ఏంటి అనేది మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకోసం నేను ఇంకొక బుక్ ఇంకొక బైబిల్ నేను తీసుకొచ్చాను పిల్లలు నేను శ్యామ్లకు అన్నారు ఒక మ్యాప్ చూపించి ఈ బైబిల్ లో ఒకటే మ్యాప్ ఉంది ఇంకొక బైబిల్ లో రెండు మ్యాప్స్ కలిపి ఉన్నాయి అన్నారు కొంతమంది ఆ మ్యాప్ లో పాయింట్స్ రాసుకున్నాను అంటే అది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి అక్కడ అనుకుంటే వన్ ఫార్టీ వన్ ట్వెల్వ్ ఎంత వరకు నేమ్స్ రాసుకొచ్చారు కొంతమంది సిక్స్టీ అవో రాసుకొచ్చారు కదా అయితే బైబిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎక్కువ దాంట్లో కొంచెం కొంచెం వెనక అలా 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 ఎక్స్ట్రా పెడతాను కదా నేను కూడా కొంచెం ఒక బైబిల్ తీసుకొచ్చాను ఇది రెండో బైబిల్ పిల్లల దగ్గర కదా కాబట్టి ఈ రోజు ఈ బైబిల్ ఏం చెప్తుందో నేర్చుకుందాం సరేనా పిల్లలు ఈ బైబిల్ మీ దగ్గర ఉన్న బైబిల్ నా దగ్గర ఉన్న బైబిల్ అందరి దగ్గర ఉన్న బైబిల్ ఒక్కటే ఒక్కటి అందరూ అక్షరం కూడా తప్పిపోదు పిల్లలు పొల్లు కూడా తప్పిపోదు అన్ని అలానే ప్రింట్ చేయబడతాయి పిల్లలు సరేనా అందరూ ఉన్న వాక్యం మనం నేర్చుకుందాం ఎన్ని రోజులు జరిగింది మనం కొంచెం టైం తీసుకున్న మనం గబ గబా వెళ్ళిపోతుంది సరేనా ఎన్ని రోజులు సృష్టి క్రమం జరిగింది ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు ఫాస్ట్ గా రియా చెప్పేస్తానంటే ఏడు రోజుల నోటి మాటతో కలుగును గాక అనగానే సృష్టి అంతా కూడా కలిగి చేయబడింది పిల్లలు కానీ ఒక ప్రత్యేకంగా నిన్ను నన్ను మాత్రం ఆరో రోజున చేతులతో మట్టిని తీసుకొని దాన్ని తీసి ముద్ద చేసి ఇలా 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 బొమ్మ చేసి మన జీవోని ఊదక అన్నరుడు జీవాత్మ ఆయను అని చెప్పి కదా పిల్లలు కాబట్టి అలాగా ఏం చేశారు ఆరో రోజు నరుని ఆయన నిర్మించారు ఆయన రూపంలోనే పిల్లలు అయితే దేవుడు వాళ్ళని ఏదైనా తోటలో పెట్టారు పిల్లలు మీరందరూ చక్కగా ఉండండి అని చెప్తూ మధ్యలో ఒక తోట ఉంది ఆ తోట మధ్యలో ఒక వృక్షం ఉంది ఆ వృక్ష ఫలాలు మంచి చెడ్డలు తెలియనిచ్చే వృక్ష ఫలాలను మాత్రం తినొద్దు అని చెప్తారు అయితే దేవుడు చేసిన ఆ నరులు ఎవరు అంటే ఆదాము అవా మీకు తెలుసు కదా కాబట్టి ఈ ఆదాము అవలు ఏం చేశారంటే ఒక రోజు సాతాను మాటలు చెత్త వాళ్ళు మోసపరచబడ్డారు పిల్లలు శోధింపబడ్డారు శోధింపబడి ఏమైందంటే ఆ రోజు తినవద్దు అన్న పండు వాళ్ళు తిన్నారు పిల్లలు తినగానే ఏమైందనంటే అంతవరకు ఆ మహిమ వస్త్రాలు వారితే ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తప్పు చేశారో అప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన మహిమ వస్త్రాలను వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు సిగ్గుపడుతున్నారు పిల్లలు వాళ్ళ వంటి మీద ఇప్పుడు బట్టలు లేవు కదా పిల్లలు అయితే మనం తప్పు చేస్తే మనం కూడా సిగ్గుపడాలి పిల్లలు ఎందుకంటే మనం కూడా మహిమ వస్త్రాలను పోగొట్టుకుంటున్నాం పర్లక రాజ్యానికి ఏసి దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేము ఈ రోజు ఈ బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తున్నానంటే నీ నీకు ఇచ్చిన మహిమ వస్త్రాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకో అని చెప్తున్నా పిల్లలు నిన్న నీటి కిందిట నువ్వు పొందుకో మనం చెప్పినప్పుడు మీరు అందరూ తయారు తీసుకొచ్చారు కదా అది ఎప్పుడు మనం పోగొట్టుకోకూడదు పిల్లలు అలాగే దేవుడు ఇచ్చిన మహిమ వస్త్రాలు కూడా పోగొట్టుకోకుండా మనం ఉండాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలా పాపం చేయకుండా ఉండాలి పాపం అంటే ఏంటి చెప్పిన మాట వినకపోవడమే పాపం కాబట్టి ఆ పాపం మనం చేయకుండా చెప్పిన మాట వింటూ వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా మనం చదువుతా ఉండాలి పిల్లలు సరేనా అయితే వీళ్ళు ఏంటి సరే ఈ ఆదామావులు పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మాట మనం పోగొట్టుకున్నారు ఈ లోకం అంతా కూడా విస్తరించారు బయటకు వచ్చేసారు అయితే అక్కడ అంత పాపము ఎక్కువైపోయింది అప్పుడే వెళ్ళి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఒక వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఎవరు ఆయన నీటి పరుడైన నోవాహను నోవాహను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పిల్లలు ఆ రోజు గొప్ప జలప్రాణయం వచ్చింది అనమాట ఆ జలప్రాణయంలో అందరు కూడా నశించిపోయారు కానీ ఒక కుటుంబం మాత్రము అక్కడే ఉంది ఒక కుటుంబం మాత్రం రక్షించబడింది ఎవరు ఆ కుట
నా వాహ కుటుంబము ఎంత మంది ఉన్నారు అక్కడ నా వాహ కుటుంబంలోని ఎనిమిది మంది తన భార్య తనకు ముగ్గురు కుమారులు ముగ్గురు కోడలు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఓడలోకి ఎక్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ రక్షించబడ్డారు కదా భయంకర పాపం పాపం నుంచి దేవాసి దేవుడు వాళ్ళని రక్షించారు ఎందుకు వాళ్ళని రక్షించారంటే వాళ్ళు దేవుని మాటకు లోబడ్డారు కాబట్టి మనకు కూడా దేవుని మాటకు లోబడితే మనల్ని దేవుడు రక్షిస్తారు పిల్లలు అయితే అది అలా 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 పెరిగిపోతా ఉన్నారు మళ్ళీ పాపం పెరిగిపోతా ఉంది అప్పుడు దేవుడు మళ్ళీ ఎవరిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే అబ్రహాం గారిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పిల్లలు కొన్ని సంవత్సరముల తర్వాత ఆయన వివాహం అయింది వివాహం అయిన తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు ఆయన పిల్లలు లేరు అయితే దేవుడు మళ్ళీ అబ్రహాం తో మాట్లాడి ఆయనకి ఇస్తాకు అని కుమారుని ఇచ్చాడు అయితే ఈ ఇస్తాకు కూడా ఎదుగుతున్నాడు చక్కగా ఎదుగుతా ఉన్నాడు ఏమన్నా ఇస్తా ఉంది అయితే దేవుడు నీ కుమారు నేను నాకు బలిగా ఇవ్వు అని చెప్పాడు దేవుడు పిల్లలు అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ చిన్న పిల్లవాడు భుజాల మీద ఆ కట్టెలు మోసుకొని వస్తా ఉన్నాడు నిప్పు పట్టుకొని వస్తున్నాడు తాకుండా వేసి నిలిపేడు పిల్లలు అక్కడ వెళ్ళి బలి ఇవ్వాలని అన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాడు తన చేతిలో కట్టు కూడా పాయి తెచ్చేశాడు మీకు అతను తెలుసు కదా పిల్లలు ఏమైనప్పుడు పిల్లలు ఎవరు చెప్తారు కట్టి పాయి తెచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమైంది పిల్లలు పెద్దలక్క శవక్క ఎవరికి పేరా చచ్చిపోయాడు ఎక్సాక్ అయితే చెప్పవు మరి ఏమైందంటే అప్పుడు ఈ సాకుకు బదులుగా అక్కడ ఒక పొట్టేలను దిగ్గర పిల్లలు తీసుకొచ్చి అక్కడ బలి ఇవ్వడం జరిగింది కదా పిల్లలు దేవుని ప్రణాళికలో మనం ఉన్నప్పుడు ప్రతి సమయంలో ఆయన మనల్ని ఆదుకుంటాడు ఆ శ్రమలో నుంచి మనం తప్పిస్తా ఉంటాడు మనం పరీక్ష పెట్టినప్పుడు మనం నిలబడాలి కదా పిల్లలు మరి అబ్రహాం గారికి పరీక్షలో మరి చక్కగా నిలబడ్డారు ధైర్యంగా దేవుడు తన కుమారుని తన చేతికి ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఆయన కొండ దిగి ఇంటికి వచ్చేసారు పిల్లలు సురక్షితంగా ఉన్నారు ఆ ఇస్తా కూడా ఎడి పెద్దవాడు అయిపోయాడు తన కూడా పెళ్లి చేసుకున్నారు పిల్లలు తనకి మళ్ళీ కుక్కు మారి పుట్టాడు ఎవరు అంటే యాకోబ్ పుట్టాడు ఇస్తా మరి ఆ యాకోబ్ యాషావులు పుట్టారు ఈ యాకోబ్ చూస్తారని కనిపిస్తాం కదా ఈ యాకోబ్ సంతానము ఎవరు పిల్లలు యాకోబ్ సంతానం ఎవరు నేర్చుకున్నాం మనం మనం తక్కువ పాట కూడా నేర్చుకున్నాం కదా ఈ యాకోబ్ సంతానం అనేది ఉంది కదా ఈ బైబిల్ అంతా కదా ఎవరు ఇస్తాకు యాకోబ్ సంతానం ఎవరు ఇస్రాయిల్ ఇస్రాయిల్ అంటే ఎవరు దేవునికి ఇష్టమైన పిల్లలు కదా పిల్లలు అయితే ఈ యాకబు మన చక్కగా చక్కగా తనకి వివాహం అయింది పన్నెండు మంది పిల్లలు పుట్టారు అందులో ఒక ప్రత్యేకమైన వారు ఎవరు పిల్లలు ఎవరు ప్రత్యేకమైన వారు ఎవరు యాకబు పిల్లలు ప్రత్యేకమైన వారు ఎవరు చెప్పండి అప్పుడు బాగా బొంగా ఇష్టపడిన వాడు ఎవరు తెలుసా మీకు గుర్తుందా ఎవరికి గుర్తులేదా ప్రజలక్క దేవుడు ఎందుకున్నాడు పిల్లలు చిన్న వయసులోనే ఎన్ని ఈ చిన్న వయసులోనే చాలా 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 కష్టాలు వచ్చేసినాయి ఈ చిన్ని బాబుకి వాళ్ళ డాడీకి అయితే చిన్ని బాబు చాలా చాలా ఇష్టపడింది పిల్లలు చక్కటి అంగి కూడా కుట్టించాడు రంగు రంగులు అన్ని వేసుకున్నాడు ఆ చక్క వేసుకుని పడిపోయాడు వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు కానీ వాళ్ళందరూ కలిసి వచ్చి తన గొంతులో పడేశాడు అక్కడి నుంచి వెళ్లే వాళ్ళు తన కొనుక్కొని బానిసల తీసుకెళ్లిపోయారు తన ఆయుధుక్తులో ఉండిపోయాడు తన అమ్మ నాన్నలకి తన దూరంగా ఉండిపోయాడు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చి జైలు పాలైపోయాడు మళ్ళీ జైలు నుంచి వచ్చేసాడు అయితే ఒక రోజు ఆయుధుక్తులో తనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయాడు పిల్లలు ఎంత గొప్ప సంగతి కదా దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచాడు దేవుని విడిచి పెట్టలేదు అమ్మ నాన్నకి దూరం అయిపోయాడు కానీ దేవుని కోసం దూరం అయిన పిల్లలు మీరు కూడా అంటే ఎటువంటి సమస్య వచ్చి ఎక్కడికైనా దూరం అయిపోయి ఏమైపోయినా కానీ దేవుని విడిచిపెట్టకండి ఒక రోజు దేవుడు మళ్ళీ అసురక్షితంగా మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి ఇష్టంగా సిద్ధంగా ఉన్నాడు పిల్లలు ఈ రోజు యోసేఫ్ దూరంగా అమ్మ నాన్నలకి అందరికి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఒక రోజు దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఒక రోజు దినాన్ని గురించి ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అని అంటే అక్కడ అబ్రహాం గారిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అంతకుముందు నోవాహ్ గారిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు యోసేఫ్ గారిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఇస్రాయేల్ అందరూ నస్తారు అక్కడ కరువు వచ్చింది పిల్లలు అక్కడ నుంచి వాళ్ళందరినీ కూడా ఐదు దేశానికి తీసుకొచ్చారు ఆ కరువులో కాపాడడం కొరకు దోసం ఇక్కడ ఒక అధికారిగా నిలబెట్టారు దేవుడు అంత నాళిక కదా నిన్ను కూడా ఎందుకు నిలబెట్టుకుంటాడు నిన్ను ఎందుకు పుట్టించాడు నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్ని రోజులు సంగతికి వస్తావు నీ పట్ల దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటో నీకు తెలియదు కానీ ఒక ఒక దినాన్ని అది నువ్వు చూస్తాం పిల్లలు ఆ రోజు యువసకి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక తెలియనే తెలియదు 
అలా అంతలంతా వెళ్తే వెళ్తేనే ఉన్నాడు కానీ ఒక్క దినాన ఆ సంతోషాన్ని చూసాడు పిల్లలు నువ్వు కూడా ఈ రోజు నేను సన్నసులకి ఎందుకు వస్తున్నావో ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నావో ఏంటో ఏమి నీకు తెలియదు కానీ ఒక దినాన దీని వెనుక ఒక గొప్ప రహస్యం ఉంది పిల్లలు నీవు నీ ముందు అనేక మంది పిల్లలకి సువార్తపోవచ్చు నీవు అనేక మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి సేవ చేయొచ్చు ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఇతర ఇతర దేశాల్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయిన సువార్తని ప్రకటించేలాగా దేవుని చేయబోతున్నాడేమో ఒకవేళ రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ జోసెఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయాడు కానీ నువ్వు ఒక ఇంజనీర్ గాని ఒక డాక్టర్ గాని ఒక టీచర్ గా గాని ఇంకా ఎలాగైనా నీ ఉన్న స్థానంలోనే నీ ఉన్న యొక్క పోస్ట్ లోనే ఆ నువ్వు ఏ జాబ్ చేస్తున్నావు ఆ జాబ్ లోనే నేను ఉన్నతమైన స్థాయిలో దేవుడిని నిలబెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అయితే నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా గానీ దేవాస దేవుని మాత్రం విడిచి పెట్టకూడదు ఈ యోసేపు అలా విడిచి పెట్టకుండా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ లో ఉన్నాడు పిల్లలు అందుకే వాళ్ళందరినీ రప్పించేశాడు వాళ్ళందరికి చక్కగా ఆహారం పెట్టాడు వాళ్ళందరూ అక్కడ స్థిరపడిపోయారు కరువులు కాపాడగలిగాడు ఎవరు పిల్లలు యోసేఫ్ పిల్లలు కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత అసాయలు ఐగుప్తులు ఒక బానిసలుగా అయిపోయారు పిల్లలు అక్కడికి వచ్చారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏమైపోయారు ఒక బానిసలుగా అయిపోయారు అయితే అక్కడ ఏమైందంటే ఇస్రాయల్ బానిసత్వంలోని తుడిపించడానికి దేవుడు ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడు అని అంటే అక్కడ మోసే గారిని ఎన్నుకున్నాడు పిల్లలు అక్కడ నుంచి ఏమైంది పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా ఇస్రాయల్ అందరూ ఐగుప్తికి వచ్చేసారు ఐగుప్తుల కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి వాళ్ళందరూ బానిసలు అయిపోయారు అయితే దేవుడు వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నారు వారి కన్నీటిని చూస్తున్నారు వారి ప్రయాసం చూస్తున్నారు దేవుడు ఏం చేశాడంటే తిరిగి వాళ్ళ దేశ స్వదేశానికి పంపించాలని ఒక నాయకుడిని సిద్ధపరుచుకున్నాడు పిల్లలు మోసే లాంటి నాయకుడిగా ఈ రోజు మీరు కూడా ఉండాలని ఏసయ్య ఇష్టపడుతున్నారు ఈ మోసే కూడా చిన్నప్పుడు చాలా చాలా భయంకర పరిస్థితి వచ్చింది చిన్న వయసులోనే వారి చంపి మని చెప్పారు అయితే వాళ్ళ తల్లి దమ్ము పెట్టలు కదా దాచి పెట్టింది కదా ఏ నదిలో పెట్టేస్తుంది మోసే గారి పిల్లలు తెలుసా మీకు గుర్తుందా నైల నదిలో వదిలిపెట్టినప్పుడు ఒక పరోకు మాట ఆమె తీసుకొని మోసే గారిని తీసుకొని పెంచింది కదా పిల్లలు అలా అలాగా తను చక్కగా విద్య నేర్చుకున్నాడు పిల్లలు అయితే చూసారా దేవుని ప్రాణాలకి ఎంత గొప్పదు అలా మామూలుగా ఉంటే పెద్ద పెద్ద రాజులు ఏది మాట్లాడడానికి మనకి జ్ఞానం సరిపోదు కదా అందుకని దేవుడు ఏంటి సైట్ ముందుగానే తనకు కావాల్సిన స్టడీస్ అన్ని కూడా రాజు గారి ఇంటి దగ్గర ఉండి రాజుల దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలో అనేది తెలుసుకోవడం కోసం రాజు గారి దగ్గర తన విద్య నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేశాడు పిల్లలు ఆ రాజు గారు కుమార్తె లాగా కుమారు లాగా అక్కడే ఉండి అక్కడే ఉండి చక్కగా చదువుకున్నాడు పిల్లలు అయితే ఈ దినాన ఇక్కడ ఈ బాలసత్వంలో ఉన్న ఇస్రాయేలిని విడిపించడానికి ఈ మోసే గారు ఒక నాయకుడిగా ఉన్నాడు పిల్లలు మరి నిన్ను కూడా నీకు కూడా మమ్మీ డాడీ మంచిగా చదువుకో చదువుకో అని చెప్తున్నారు రోజు చాలా మంకులు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మీరు లెసన్స్ వినండి ఈ బైబిల్ వాక్యాలు వినండి అని మీకోసం రోజు ప్రయాస పడి క్లాసెస్ అన్ని తెరిపిస్తున్నారు అనేక మంది టీచర్స్ అందరూ వస్తున్నారు నేర్చుకుంటారు బైబిల్ వాక్యాలు ఎందుకు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మనం రేపటి రోజున మనల్ని దేవుడు ఒక నాయకుడిగా నిలబడుతున్నాడు పిల్లలు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేక మంది శ్రమల్లో ఉన్న వారి దేవుని గురించి ప్రకటించి మనం ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి పిల్లలు సరేనా అందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉండండి ఈ రోజు మోసే గారి గురించి మనం చక్కగా నేర్చుకున్నాం కదా మరి అయితే మోసే గారి విషయంలో ఒక గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి జరిగింది ఏంటి పిల్లలు ఇస్రాయల్ ఐగిత్తులను బయటకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎర్రే సముద్రం రెండుగా తెలిపింది వా వాండర్ఫుల్ కదా పిల్లలు దేవునికి మహిమ కలిగిన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అని ఈ బైబిల్ లో చెప్తుంది పిల్లలు అయితే ఇంకా ఏం రాయబడిందో చూద్దాం ఇంకా ఏముంది పిల్లలు మోసే తర్వాత మోసే వంటి నాయకుడిగా ఎవరిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు పిల్లలు దేవుడు యహోశివాన్ని దేవుడు నాయకుడిగా ఎందుకున్నాడు పిల్లలు యహోశివ తను చక్కగా నాయకుడిగా ఉన్నాడు అన్ని విషయాలు నమ్మకంగా ఉన్నాడు మోసి తర్వాత వచ్చిన నాయకుడు గొప్ప నాయకుడు ఎవరంటే యహోశివ యహోశివ కాలంలో కూడా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఒకటి జరిగింది ఏంటి పిల్లలు అది సూర్యుడు చంద్రుడు అయిపోయింది కదా అయ్యాలోన్లో నువ్వు సూర్యుడు అని అయ్యాలోన్లో ఆగిపో అని గివ్యాన్లోని వాడిపో అన్నప్పుడు ఆగిపోయింది అక్కడ యుద్ధం జరిగింది గొప్ప విజయం దేవుడు ఇటువంటి ప్రార్థన వారు ఇంకెవరు చేయలేదు ఎప్పుడు జరగలేదు పిల్లలు ఇలాంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు నిమోసే కాలంలో జరిగిన ఆ ఎర్ర సముద్రం ఆ రెండుగా పాయలైపోవడం మళ్ళీ ఎప్పుడు జరగలేదు పిల్లలు గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడు ఇక్కడ యహోశివ కాలంలో కూడా సూర్య చంద్రుల్ని ఆపిన దేవుడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు సజీవుడిగా మన మధ్యలో ఉన్నాడు నీ కూడా అలా యహోశివ గారి లాగా ప్రార్థన చేసే దేవుడు అద్భుతాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే మనం అంత నమ్మకంగా ఉండాలి పిల్లలు అంత విశ్వాసంగా ఉండాలి అయితే ఈ యహో
కాకుండా కూడా అంటే ఇవి తీరున్నాయి కదా పిల్లలు సంవత్సరం ఉదయ పూర్వం వీళ్ళందరూ కూడా న్యాయపతులు లాగా ఉండి వాళ్ళకి జడ్జ్మెంట్ ఇస్తా ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళకి వచ్చిన సమస్య అన్నిటి విషయాల్లో సహాయం చేస్తా ఉండే అంతేకాకుండా దేవుని పేరట వాళ్ళు వెళ్ళి యుద్ధాలు చేస్తా ఉండేవాళ్ళు గొప్ప కార్యాలు వాళ్ళు చేస్తా ఉండేవాళ్ళు అయితే ఇస్రాయల్ ని పరిపాలించడానికి అప్పుడు రాజులు ఎవరు లేరు వీళ్ళే న్యాయపతులుగా ఉండి పరిపాలన చేస్తా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు పిల్లలు న్యాయపతులు అయితే ఏమైందంటే ఇస్రాయలీలు వీళ్ళ మాట వినలేదు దేవుని మాట వీళ్ళు లోబడకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ఉండి విసుక్కుంటా ఉన్నారు పిల్లలు ఆ విసుక్కుంటా ఉన్న సమయంలో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంకొక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు పిల్లలు మొట్టమొదటి ఇస్రాయల్ రాజు ఎవరు పిల్లలు మొట్టమొదటి ఇస్రాయలీల రాజు ఎవరు మొట్టమొదటి ఇస్రాయల్ రాజు సావులు మొట్టమొదటి ఇస్రాయల్ రాజు సావులు సావులు నీ దేవుడు రాజుగా ఎన్నుకున్నాడు పిల్లలు ఆయన సుందరుడు బహు ఎత్తుగా ఉండేవాళ్ళు కదా చాలా 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 మనం ఇక్కడ ఉంటే మనకి భుజాల పైన ఎక్కడో ఎత్తుగా చాలా అందంగా బలంగా ఉండేవాడు చక్కగా ఉంటాడు అతను దేవుడు రాజుగా ఎన్నుకున్నాడు పిల్లలు చాలా చాలా మంచి మొట్టమొదటి రాజు ఎవరు అని అంటే సౌల్ గారు పిల్లలు ఆయన తర్వాత దావిద్ గారు వచ్చారు తర్వాత సులోమాన్ గారు వచ్చారు ఇంకా తర్వాత చాలా చాలా మంది రాజులు వచ్చారు పిల్లలు అయితే వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏమైంది అంటే మొదట్లో చాలా చాలా బాగున్నారు కానీ ఆ తర్వాత 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 ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ పరిస్థితులు దిగిజారిపోయినాయి అనమాట దేవునిలో వారు లోపడకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ఉన్నారు పిల్లలు అప్పుడు ఏమైందంటే ఇస్రాయల్ రాజ్యం రెండుగా విడిపోయింది పిల్లలు ఇస్రాయల్ రాజ్యం యువత రాజ్యం రెండుగా విడిపోయింది మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదా ఎప్పుడు ఆ మనకి చిన్న చిన్న ప్రవక్తలు ఉండాలని చెప్పినప్పుడు ఇస్రాయల్ రాజు యువత రాజు అని చెప్పుకున్నాం కదా పిల్లలు అలాగా రెండుగా అవి రాజ్యాలు విడిపోయింది పిల్లలు అయితే వాళ్ళందరూ కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా కూడా అయిపోతా ఉన్నారు అనమాట వీళ్ళు మాట వినట్లే రాజుగారి మాట అప్పుడు ఏమైందంటే దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాడు పిల్లలు ఏలియా ఎషియా ఇర్మియా ఇంకా కొంతమంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు కదా ఈ ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు పిల్లలు ఫస్ట్ గా ఏమైంది న్యాయపత్రులు ఉన్నారు న్యాయపత్రుల తర్వాత రాజులు వచ్చారు కదా పిల్లలు రాజులు ఎవరు నేర్చుకున్నా సావులు దావిది సులమే ప్రాముఖ్యమైన వాళ్ళు పిల్లలు ఆ తర్వాత ఈ రాజుల తర్వాత ఎవరు వచ్చారు పిల్లలు మనకి ఇక్కడ ప్రవక్తలు వచ్చారు ఈ ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అనమాట అయితే ఈ ప్రవక్తల తర్వాత ఎవరు వచ్చారు పిల్లలు ఇంకొక పెద్ద ప్రవక్త ఎవరు చూడండి మీకు కనిపిస్తుందా దానియలు సింహం భూమి లో పడేసారు కదా పిల్లలు దానియల్ని ఎందుకని దేవుని మాటకు లోపడ్డాడు కదా పిల్లలు ఈ దానియలు కూడా ఏమైంది చెరపట్టబడిన వారిలో ఒక్కడిగా దానియలు ఉన్నాడు కానీ అక్కడ వెళ్ళిపోయినా కానీ దేవుని మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు యువసేపు కూడా దేవుని వదిలిపెట్టలేదు కదా పిల్లలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం కూడా దేవుని మాత్రం వదిలిపెట్టకుండా దేవునితోనే మనం ఉండాలి వీళ్ళు ఏమైంది ఇద్దరు దగ్గర నేను చాలా సార్లు మనం చిన్న ప్రాక్తం దగ్గర నేర్చుకున్నాం కదా బాబులో నీళ్ళు వచ్చేసారు యుద్ధం వచ్చేసారు వెళ్ళిపోయారని అప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి చెరపట్టబడి బాబుల దేశానికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ డెబ్బై సంవత్సరాల పైన అక్కడ ఉన్నారు పిల్లలు అక్కడ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ స్వదేశానికి వాళ్ళే వచ్చేస్తారు అయితే చాలా 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 అక్కడ జరిగినాయి పిల్లల ఆ విషయాలన్నీ కొంతకాలం తర్వాత ఇక్కడ ఈ దానియ గారు కలల భావం కూడా చెప్పేవాడు అని మొన్న మొన్న మొన్నే మనం నేర్చుకున్నాం కదా అంత అద్భుతంగా దేవుడు ఈ ప్రవక్తలందరినీ కూడా ఆ వాడుకున్నాడు అయితే ఈ దానియ తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చేసింది పిల్లలు చిన్న ప్రవక్తలు అయిపోయారు మలాకీ వరకు అయిపోయారు అయిపోయిన తర్వాత నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఒక నిశ్శబ్ద కాలం వచ్చేసింది పిల్లలు ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు అప్పుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు లేవు ప్రవక్తలు లేరు దూతలు లేరు ఎవరు లేరు పిల్లలు ఏమి దేవుడు మాట్లాడాలి ఎవరి ద్వారా కూడా దేవుడు మాట్లాడి నిశ్శబ్దంగా ఉండే పిల్లలు ఎన్ని సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు కామ్గా ఉంది అప్పుడు ఎవరు వచ్చారంటే పిల్లల్ని చెప్పట్లే కొడదామా మన మధ్యలోకి మనం ఉన్న అవిత అయితే బట్టి మనల్ని మన పాపం నుంచి విడిపించడానికి ఎవరు వచ్చారు ఏ సయ్య మన కోసం దిగి వచ్చేస్తారు పిల్లలు కదా పిల్లలు ఏసయ్య పుట్టుక ఆయన పుట్టిన తర్వాత ఈ నిశ్శబ్ద కాలం అంతా విడిపోయింది పిల్లలు ఆయన పరిశుద్ధంగా జీవించారు సత్యాన్ని ప్రకటించారు అద్భుతాలు చేశారు ఆయనే దేవుడు అని ఆయన నిరూపించుకున్నాడు పిల్లలు చూసారు కదా పిల్లలు మరి ఆయన ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అక్క మనకి అద్భుతాల గురించి చక్కగా చెప్తున్నారు కదా వస్తుతులు చూస్తున్నాం ఆశ్చర్య కాలాలు చూస్తా ఉన్నాం అయితే ఆయన ముప్పై మూడు వందల సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది పిల్లలు 
సమాధి చేయబడ్డారు ఆయన మూడో దినాన్న తిరిగి ఓకేనా పిల్లలు కనిపిస్తుంది అక్క ఆయన మూడో దినాన్న తిరిగి లేచారు ఆయన చేయబడ్డారు సమాధి చేయబడ్డారు ఆయన మూడో దినాన్న తిరిగి లేచారు పిల్లలు దేవుని యొక్క అపారమైన ప్రేమను సిలువ మానం ద్వారా మనం మనకి చూపించారనమాట అయితే తర్వాత ఏం జరిగింది మనకి అక్క చాలా చాలా చెప్పారు కదా మనకి పావులు గురించిన విషయాలు చాలా మనం నేర్చుకున్నాం కదా దేవుని ప్రేమను వాళ్ళు అనుచరులు ప్రకటించారు పిల్లలు చాలా మంది ఏసే అనుసరించారు పిల్లలు ఆయన శిష్యులుగా అయిపోయారు వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమను ఆయన సిల్వర్ శివార్తను అందరికి ప్రకటించారు పిల్లలు మనం ముఖ్యంగా మనం పౌల్ గారి గురించి చాలా చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడ చాలా మంది అలా వెళ్ళిపోయి ఈ రోజు మనం కూడా ఏసు క్రీస్తు గురించిన విషయాలు అన్ని తెలుసుకున్నా మనం కూడా ఆయన అనుసరులుగా మనం మారిపోవాలి కదా శివార్త ప్రకటించాలి కదా పిల్లలు అయితే ఈ శివార్త ప్రపంచం అంతా వాళ్ళు చాటుతా ఉన్నారు పిల్లలు అప్పుడు ఏమైంది పిల్లలు సంఘాలు ప్రారంభమైంది పిల్లలు మనం అందరం కూడా ఆదివారం ఆరాధన వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ అందరు కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారా పిల్లలు చూడండి మరి ఇందులో నువ్వు ఉన్నావా లేదా చూడండి మరి ఉన్నావా నువ్వు ప్రతిరోజు ఉంటున్నావా ఓకే మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సంఘాలుగా మారిపోయాం అక్కడక్కడ ప్రార్థనలు చేసుకుంటున్నాం సమూహాలుగా కూడి చక్కగా ప్రార్థనలు చేసుకుంటున్నాం ఆ ప్రార్థనలు ఎందుకు చేస్తున్నాం అందరు కూడా ఏసే సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలని కదా పిల్లలు ఏసే యొక్క ప్రేమను మనం చాలు చెప్తున్నాం చివరిగా ఏమి రాయబడింది అని అంటే ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను ప్రకటన ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచనంలో రాయబడింది ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను చూసారా పిల్లలు ఆయన త్వరగా రాబోతున్నారు పిల్లలు ఆ తర్వాత మనం అప్పుడు ఏమవుతాం ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడు మనం అక్కడికి మనం పేరు పెట్టి పిలుస్తే చూడండి చక్కగా ఎక్కడ వెళ్తున్నారో ఉంటారు కదా అట్లా మనం పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్తాం పిల్లలు ఎవరైతే ఏ సేని సొంత రక్షకంగా అంగీకరిస్తారో వాళ్ళదే త్వరలోకి నచ్చి మరి ఈ బైబిల్లో ఇంత గొప్ప సత్యాలు రాయబడినాయి పిల్లలు మీకు కంట తాత ఇదే నేను ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను ఎక్కడ ఉంది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను అందరు నోట్ చేసుకోండి పిల్లలు ఇదే మీకు కంటి పాటలు రేపటికి ఒక్క పిల్లలు మరి ఈ బైబిల్లో ఇన్ని గొప్ప సంగతులు రాయబడి ఉన్నాయి కదా మన అందరు హిస్టరీ అని అంటాం సివిక్స్ అంటాం పాలిటిక్స్ అంటాం ఏమేమో అంటాం కదా అన్ని విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి పిల్లలు రాజులు వచ్చారు న్యాయపతులు వచ్చారు రాజులు వచ్చారు ప్రాప్తులు వచ్చారు తర్వాత నిశ్శబ్ద కాలం వచ్చింది తర్వాత ఏసై మన కోసం వచ్చేసారు పిల్లలు ఆయనే మన కోసం పిల్లలు మరణించారు చనిపోయారు తిరిగి లేచారు ఇప్పటికీ ఆయన జీవించున్నారు మన మధ్యలో ఉన్నారు ఒక దినాన ఆయన మళ్ళీ తిరిగి రాబోతున్నారు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను అని చెప్తున్నాడు ఆ రోజు మన అందరం కూడా ఆ నిత్యరాత్రి నిత్యం ఉండబోతున్నాం అక్కడికి వెళ్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రతిరోజు వాక్యం చదవాలి ప్రార్థన చేయాలి ఎవరి దగ్గర ఈ వాక్యం ఇంకా లేదు ఈ బైబిల్స్ లేవు వాళ్ళందరూ కూడా పంచిపడదాం మన శక్తి కొలది మన దగ్గర ఉన్న పాకెట్ మనీ దాచుకుందాము మనం ఒక బైబిల్ కొనుక్కుందా జాగ్రత్తగా చదువుదాం లేని వాళ్ళకి కూడా మనం బైబిల్ ఇద్దాం సరేనా పిల్లలు అందరూ కూడా ఒకసారి నీళ్ళం చేయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మీ బైబిల్ పట్టుకోండి ప్రభు ఈ బైబిల్ చాలా మంది చేతుల్లో లేదు అందరి చేతుల్లో కూడా ఈ వాక్య గ్రంథం ఉండాలి ప్రభు అందరు కూడా నేను తెలుసుకోవాలి ప్రభు నేను నేను కూడా ఎవరికైనా బహుమానంగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను నాకు సహాయం చేయండి మీ మనసులో మీరు ప్రార్థన చేయండి నేను ముగింపు ప్రార్థన చేస్తాను పిల్లలు సకల ఆశీర్వాదాలకు కానుగుతిరా నీకే వేలాది వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు స్తోత్రములయ్యా మహోన్నతిరా సర్వాధికారి నీకు వందనములు ఉన్నతిరా నీకు వందనములు రాజులకు రాజా ప్రభులకు ప్రభుల నీకు వందనములు మా కొరకు దిగి వచ్చి మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన తండ్రి నీకు వందనములు మా కొరకు తండ్రి తిరిగి లేచిన వాడా మా కొరకు తిరిగి రాబోతున్న వాడా నీకు వందనములయ్యా ఆ దినాన తండ్రి మీరు మీరు మీతో పాటు మేము కూడా ఆ రాకడ మేఘంలోకి ఎత్తబడగలిగినట్టుగా నిత్యము నీ సింహాసనం వద్ద మేము నేను స్థుతించే గుంపుల మమ్మల్ని ఉంచమని సమస్త ఘనత మహిమ నీకు ఆరోపిస్తూ చేరు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా నీ పారమితను పెట్టుకుంటున్నామయ్యా కొంతమంది తండ్రి బలహీనతలు ఉన్నారయ్యా వారందరి విషయంలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారందరూ మీరు ముట్టి స్వస్థపరచినాడు వచ్చినాం మీ చిత్తమే రేపటిదైనా మేము అందరం కలుసుకొని మీ సన్నిధిలో సూచించగలుగుటకు సహాయం ఇచ్చేయండి ఈ కార్యక్రమం వాంతి కూడా తండ్రి నీకు మహిమకరంగానూ మాకు ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించినందుకు నీకు వందరములు ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లో కూడా ఈ వాక్య గ్రంథం ఉండగలుగుటకు సహాయం చేయమని ఏ నామములు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ప్రార్థన
Balamu, balamu, main మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తే అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారి వారి తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ముల చెల్లెలు బంధుమిత్రుల చుట్టుపక్కల వారికి సండే స్కూల్ టీచర్స్ కి వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ కి వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి వారి కుటుంబాలకు సదాకాలం తోడేండి పత్తిల చేయను గాక